আইলস স্পিকিং পার্ট টু বা কিউ কার টপিকে আইডিয়া জেনারেট করতে অনেকের অনেক সমস্যা হয় বা আইডিয়া জেনারেট করতে পারলেও ভালো ভোকাবিলারি বা একটু সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা এগুলোতে অনেক সমস্যা আছে সো এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার একটা নিজের টেকনিক হচ্ছে আপনি যদি ক্যাটাগরাইজ করে প্র্যাকটিস করেন ধরুন আপনি পার্সন সম্পর্কে একটা টপিক প্র্যাকটিস করবেন খুব ভালো মতন এবং একটা টপিক অনেক সুন্দর করে গুছাবেন অ্যাডভান্সড ভোকাবিলারি বা একটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটু ভালো সেন্টেন্স দিয়ে একটা টপিক গুছাবেন যে একটা টপিক দিয়ে আপনার আরো বিশটা টপিক কভার হয়ে যাবে সো আজকে আমি সেই বিষয়টা দেখা যাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আগে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার আইএলসি স্পিকিং এ কি কি ধরনের পার্সন রিলেটেড কিউ কার টপিক থাকতে পারে যেমন এখানে আছে যে টক অ্যাবাউট সামওয়ান হুম ইউ নো অ্যাজ আ ভেরি পোলাইট পার্সন তো আপনি আপনার মাকে নিয়ে বলতে পারেন বা আপনার ফেভারিট টিচারকে নিয়ে বলতে পারেন আপনার সিস্টার বা ব্রাদার এরকম যে কাউকে নিয়ে কিন্তু বলতে পারেন হ্যাঁ তো একজন মানুষ সম্পর্কে যখন আমরা রেগুলার কথা বলি তো কি ফার্স্ট হচ্ছে তিনি মানুষটা কেমন তার পার্সোনালিটি সম্পর্কে কিছু ভালো হলো ভোকাবিলিটি আমাদের এই জায়গায় দরকার যেমন এলিগেন্ট সেন্সিবল স্মুথ টকার সোশিয়েবল তো এই টাইপের এখন এই টাইপের ভোকাবিলিটি জোগাড় করার লিটারেলি কোনো ব্যাপারই না আপনি যদি ইউটিউবে যান লিখবেন পার্সোনাল রিলেটেড স্মার্ট ভোকাবিলিটি বা স্মার্ট আজেকটিভ এগুলো লিখে সার্চ দিলে দেখবেন হাজার হাজার অনেক স্মার্ট ভোকাবিলিটি চলে এসেছে হ্যাঁ সো ওখান থেকে বের করে আপনি দশটা ওয়ার্ড এনাফ এর চাইতে বেশি দরকারই নেই দশটা তো অনেক বেশি এত ব্যবহার করা যায় না বাট এনিওয়ে দশটা ওয়ার্ড একটা তালিকা করবেন যেটা আপনি সব জায়গায় সবসময় ব্যবহার করবেন হ্যাঁ সো এখানে হচ্ছে তারপরে তার সাথে আপনি কি কি অ্যাক্টিভিটিস যেমন হচ্ছে আমরা মুভি দেখি বা হচ্ছে তার সাথে আমি সব প্রবলেম শেয়ার করি বা তিনি মানুষটা কেমন তিনি গরিব মানুষকে সাহায্য করেন এই করেন সেই করেন সো সেই এরকম সেন্টেন্স দিয়ে আপনি একটা টপিক প্রিপেয়ার করবেন সো এই টাইপের টপিক যদি একটা একবার প্রিপেয়ার করে ফেলেন স্মার্ট সেন্টেন্স এবং ভোকাবিলারি দিয়ে তাহলে দেখুন এখানে একটা টপিক আছে ডিসক্রাইব সামান ইউর রেসপেক্ট একই টাইপের টপিক না যদিও এখানে এই উপরে লাইনটা দেখে প্রবলেম মনে হচ্ছে হ্যাঁ ডিফারেন্ট বাট জিনিসটা আসলে সেমই আপনার ফাদার বা টিচার বা মাদার এনি ওয়ান তারপরে এখানে একটা টপিক আছে যে ডেসক্রাইব সামওয়ান ইউ নো হু হ্যাজ রিসেন্টলি মুভড টু আ নিউ প্লেস আপনার সিস্টার কে নিয়ে বলতে পারেন তার জব পারপাসে হচ্ছে বা এডুকেশন পারপাসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একটা বড় শহরে গিয়েছে বা এরকম তো তিনি যে অনেক সেন্সিবল একজন মানুষ বা তিনি যে সব কিছুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন বা সোশিয়েবল এই টাইপের কথাবার্তাই হবে না আলটিমেটলি পার্সোনি তো বলছেন আইডিয়া কিন্তু সেমই খালি আয়েলস যেহেতু একটু মশলা দিয়ে ডিফারেন্ট ভাবে বলছে বাট টপিক সেমই ডেসক্রাইব অ্যান্ড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস হুম ইউ অ্যাডমায়ার খেয়াল করেন যদি এখানে টপিকটা দেখে প্রবলে অনেকে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ এটা ডিফারেন্ট টপিক আমাকে তার সম্পর্কে বেশি নলেজ রাখতে হবে তার তার সম্পর্কে আমার তথ্য জানতে হবে ব্যাপারটা মোটেও এরকম কিছু না আপনি একদম জেনারেলাইজ কিছু কথাবার্তা সব জায়গাতেই বলতে পারবেন যেমন সে যে এলিগেন্ট পাংচুয়াল স্মুথ টকার সেন্সিবল সোশিয়েবল এই কথাগুলো আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন হ্যাঁ তো সে যে খুব ভালো অভিনয় করে বা তিনি অনেক মুভিতে অভিনয় করেছেন এগুলো তো জেনারেল কথাবার্তা হি অ্যাক্টস ভেরি ওয়েল বা ভার্সেটাইল অ্যাক্টর তো এগুলো তো জেনারেল কথাবার্তা এটার জন্য যে তার সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমার জানা দরকার যে তার জন্ম কত সালে সেই কয়টা মুভি করেছে এত যে স্পেসিফিক হওয়া দরকার ব্যাপারটা মোটেও এরকম কিছু না হ্যাঁ আপনি পার্সন সম্পর্কে যা জানেন যেভাবে কথা বলে অভ্যস্ত আপনি এই জায়গায় বলে দিলেই চলবে তারপর ডেসক্রাইব আ পার্সন ইউ উড লাইক টু স্টাডি অর ওয়ার্ক উইথ এমন একজন মানুষকে নিয়ে কথা বলতে হবে যার সাথে হচ্ছে আপনি পড়াশোনা করতে চান বা কাজ করতে চান সেম জিনিস ভাই যা যা স্মার্ট অ্যাজেকটিভ শিখেছেন এখানে বলে দিবেন ডেসক্রাইব আ ক্যারেক্টার ফ্রম আ মুভি আপনি যখন এটা বলছেন তখন যদি এটা ক্যারেক্টার কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে উনি তো মানুষই রাইট সো কোন একটা মানুষকে তো বর্ণনা করবো যে সে অনেক সেন্সিটিভ একজন পার্সন বা খুব সফিস্টিকেটেড সেন্সিবল ওই ব্যাপারগুলো আমরা এই জায়গাতেও বলতে পারবো এখানে হচ্ছে সে খুব একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করেছিল মানুষকে সাহায্য করেছিল তার ফ্রেন্ডদেরকে সে অনেক বিপদের সময় হেল্প করেছিল সো সামথিং লাইক দ্যাট যেহেতু এখানে কোয়েশ্চেনগুলো পাস্ট ফর্মে আছে যে ওয়েন ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি হোয়াট ওয়াজ দ্য ক্যারেক্টার তার মানে যখন আপনি ক্যারেক্টারের বর্ণনাটা করবেন আপনার কিন্তু পাস্ট টেন্সে করতে হবে এই এতটুকু জিনিস মাথায় রাখলেই যে হি হেল্পড পোর পিপল দেয়ার ওর হি হেল্পড হিজ ফ্রেন্ড ইন আ ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হি ক্রিয়েটেড অ্যাওয়ারনেস অ্যামং জেনারেল পিপল সো এই জিনিসগুলো একটু পাস্ট ফর্ম মাথায় রাখলে আপনি পার্সন সম্পর্কে য
describe a person you know who is from a different culture to different culture hook but apni person ta somporke jokhon borona diben je she manusher sathe khub bhalo byabohar kore she tar activities somporke jokhon bolben bhaiya sob oi eki jinishi describe a childhood friend describe a childhood friend ektu hoyto ba past tense e kichu ghotona tene niye ashben but person e jehetu borona korchen process ta same describe a popular or well known person ektu age khyal korun apni actor niye kotha bolechilen tai na so apni jokhon actor niye kotha okhane je bhabe kotha bolechilen ekjon actor ki popular ba well known person e to ba apnar favorite cricket player niye kotha bolte paren so topic er basis e hoyto ba ektu main borona te ektu poriborton ashte pare but apnar personality er pattern ta same thakbe describe a time when you helped a child so bachcha ta hocche hoyto ba kono bipode porechilo but she onek intelligent chilo she sensible chilo take hocche apni she poth hari felechilo take apni okhane sahajjo korechilen so jehetu eta past form e topic oi again amra ei jinish ta matha rakhbo je ha amra past form e bonona ta korbo but oi personal related kichu kotha barta ba kichu essence amra ekhane use korte parbo describe a person you met at a party and enjoyed a conversation with je karo sathe apnar dekha hoychilo ekta party te so manush ta hocche onek oi je je sob adjective smart shikhechen ota bolben tar sathe hoyto ba apni career goals niye alochona korechilen ba hocche apni suppose je ielts er preparation eche apni bolben ami ielts er preparation niye alochona korechilam she amake suggestion diyechilo ei shei apni jokhon conversation ta borona korben hoyto ba ha ektu different kotha barta ashbe but person manush ta kemon chilo shetar borona ta ki dekhana thakte hobe describe a person who inspired you to do something interesting dhorun apnar baba ke niye bolben বা আপনার কোনো টিচার কে নিয়ে বলবেন একই প্রসেস ডিসক্রাইব আ পার্সন হু ইউ বিলিভ ড্রেস এস ওয়েল আপনার মা কে নিয়ে বলতে পারেন যে তিনি খুব তিনি সাধারণত ট্রেডিশনাল ড্রেস পরেন শাড়ি পরেন বা এটা আপনার মা যে খুব এলিগেন্ট পার্সন বা সে হচ্ছে কি বলা যেতে পারে খুবই অর্গানাইজড এই যে পার্সন সম্পর্কে একটু একটু ভালো ভোকাবুলারি যেগুলো ছিল যে অর্গানাইজড পাংচুয়াল কনফিডেন্ট রেডিয়েন্ট রিলায়েবল প্রমিজিং সো ওই জিনিসগুলো তার ড্রেস আপ এর মাধ্যমে কি মানুষের একজন পার্সোনালিটি হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করে একজন মানুষের ড্রেস আপ সো সে যে অনেক কনফিডেন্ট একজন পার্সন তার ড্রেস আপ দেখে কিন্তু বোঝা যায় সেটা রাইট সো হচ্ছে যে এই ড্রেস আপ ড্রেস আপ বা ড্রেস এস ওয়েল নিয়ে যখন কথা বলবেন তখন ডেফিনেটলি তার পার্সোনালিটি নিয়েও আপনাকে কথা বলতে হবে সো এইগুলো জাস্ট অ্যাড করে দিবেন বাট আপনার বর্ণনার যে মেইন প্রসেসটা ওইটাই একই থাকবে আমরা পার্সনটাকে বেশি ফোকাস করব তারপরে এখানে আছে টক অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট পলিটিশিয়ান বা অ্যানি লিডার তো যখন আপনি এই বিষয় নিয়ে কথা বলেন তখন কি পার্সন নিয়ে কিন্তু কথা বলছেন ফার্স্ট অফ অল আপনার কথা বলার যে মেইন প্যাটার্নটা ওটা সিমিলার থাকবে হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গায় হয়তো একটু পরিবর্তন আসবে বাট এই যে কিছু ভালো ভালো ভোকাবিলি আপনি যা শিখেছিলেন এলিগেন্ট সোশিয়েবল সেন্সিবল ওই স্মার্ট ভোকাবিলিস কিন্তু আপনি এই জায়গাতেও ব্যবহার করতে পারবেন হ্যাঁ তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এবং এটার সাথে যে ভারসেটে এস বাই ইয়েস হয় এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে হি হেল্পস পোর পিপল তারপর একটা টপিক আছে ডিসক্রাইব অ্যান্ড অকেশন হোয়েন ইউ স্পেন্ড টাইম উইথ আ ইয়াং চাইল্ড সো বাচ্চা হোক বা যাই হোক ওই একই পার্সনই ঠিক আছে সো আপনি তার সাথে কি করেছেন অ্যাক্টিভিটি যে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম তারপর হচ্ছে বাচ্চাটা হচ্ছে অনেক ইন্টেলিজেন্ট বা ভেরি সেন্সিবল তারপর বাই দ্য ওয়ে সেন্সিবল এর আগে ভেরি দরকার হয় না আপনি হি হি ওয়াজ আ সেন্সিবল চাইল্ড অবিডিয়েন্ট নলেজেবল এই টাইপের ভোকাবিলিটি এনাফ তারপর ডিসক্রাইব সামন ইউ নো হু অফ এন হেল্পস আদার্স এনি ওয়ান আপনার টিচার বাবা মা যাকে নিয়ে ইচ্ছা ঘরে বলতে পারবেন এখানে আছে ডিসক্রাইব আ মেম্বার অফ ইউর ফ্যামিলি ইউ গেট অন ওয়েল উইথ তো ওই একই ব্যাপার এখানে নতুন কিচ্ছু নেই ডিসক্রাইব আ পার্সন হু ইজ কাইন্ড বাবা মা ভাই বোন সেম জিনিস যে কোনো পরিচিত মানুষকে নিয়ে বলতে পারেন তো আমরা আসলে করছি কি এক একটা টপিক এক এক ভাবে যখন চিন্তা করতে যাবেন আপনার মাথা প্যাচ খেয়ে যাবে সো আপনি পার্সন রিলেটেড একটা টপিক খুব ভালো মতন প্র্যাকটিস করবেন উইথ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড ভোকাবুলারি আপনার এই যে আজকে আমি এখন কিন্তু আমি অলরেডি বিশটা টপিক দেখে ফেলেছি সো আইলস এ করে কি একই টপিকের মেইন আইডিয়াটা আসলে একই বাট জাস্ট একটু মশলা দিয়ে আলাদা আলাদা করে প্রেজেন্ট করছে দ্যাটস ইট সো আশা করা যেভাবে যদি প্র্যাকটিস করেন আপনার আইডিয়া জেনারেশন অনেক ইজি মনে হবে
আপনারা হয়তো অনেকেই চিন্তা করছেন যে এই ভিডিওতে আমি স্ট্যান্ডার্ড একটা টপিক কেন রেডিমেড আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম না যেটা ধরে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন কিন্তু আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি না কারণ আপনি যদি নিজে ভোকাবুলারিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করেন এবং নিজে সেন্টেন্সগুলো মেক করে একটা টপিক স্ট্যান্ডার্ড একটা টপিক আপনি নিজে যদি তৈরি করেন এটা আপনার প্র্যাকটিসের জন্য ভালো এবং আপনার আইডিয়া জেনারেশনে এটা অনেক হেল্প করবে কিন্তু আমি যদি আপনাদেরকে দিয়ে দিই তাহলে ওটা মুখস্থ করা হবে বাট আপনার নিজের ক্রিয়েটিভিটি কিছু থাকবে না সো আউট অফ দ্য বক্স যদি কোনো টপিক চলে আসে সেটা আপনার জন্য অনেক ঝামেলা মনে হবে ওই টাইমে আর তারপরেও যদি আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড কোনো একটা টপিকের দরকার হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমি তাহলে নেক্সট একটা ভিডিওতে সেই জিনিসটা প্রোভাইড করতে পারি সো বেস্ট অফ লাক এভরি ওয়ান হ্যাপি লার্নিং